y que ya no tarda en caer otro pez gordo, pero ahora sí un pez gordote. Estoy hablando de Carlos Romero Dischamps, pues ahora sí ya se presentaron denuncias lo totalmente necesarias para agarrarlo. ¿Por qué? Porque tiene a sus familiares como comisionados ganando entre 160 y 180 mil pesos mensuales sin ni siquiera registrar ninguna actividad de trabajo, pues ellos nada más iban a cobrar y estas denuncias es por los trabajadores del sindicato, así que ahora sí ya no queda de otra, ya no tiene escape, ya no tiene salida, ahora sí se va a hacer la justicia, ¿qué es lo que estará pasando? ¿qué va a pasar? ¿cuál es la denuncia? Ni sus 20 mil pesitos que dio lo van a rescatar, si quieres saber de qué es de lo que estoy hablando, quédate aquí en El Defensor de la Verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carla Luna, una vez más aquí en El Defensor de la Verdad, trayéndote como siempre las mejores noticias con la mejor información. Y el día de hoy, amigos, ahora sí, todo parece indicar que ya van a agarrar a Carlos Romero de Champs. ¿Por qué? Porque ya se presentaron nuevas denuncias de los trabajadores del sindicato, pues parece que ni siquiera esos... 20 mil pesitos que él dio, que no es nada comparado con el sueldo que recibe, serán suficientes para salvarse esta vez. Pues ya se declaró, ya hubo nuevas declaraciones de los trabajadores del sindicato donde dicen que él tiene permitido tener 12 comisionados que trabajen con él y que trabajen para él. Pero ellos mismos, los trabajadores que presentaron la denuncia, Dicen que son sus mismos familiares, estamos hablando de sus sobrinas, sus hijos, su hermana, su cuñada, hasta el perro, el gato, el perico, toda la persona que tiene cercano son los 12 comisionados, pero no solo esto, sino que estas personas ganan alrededor de 160 a 180 mil pesos pesos sin ni siquiera haber reclamado o haber registrado sus actividades. Los trabajadores ni siquiera saben qué es lo que hacen realmente dentro del sindicato de, de Pemex, sino que no saben lo que hacen, no los registran, pues nada más a veces dicen que solamente van a cobrar y no hacen absolutamente nada. Vamos a ir directamente con la noticia para que se den cuenta de lo que les estoy platicando. Aquí podemos ver en la nota de ZMG, que de ahí tenemos la información donde dice que ya denuncian a Deschamps por tener familiares en la nómina con sueldos de 160 mil y sin registrar ninguna actividad. Ahora sí dice que ya los días de Deschamps ya están por terminar, ahora sí nada, nada lo va a salvar. Sin embargo, su situación podría cambiar, pues ahora sí la Unidad de Inteligencia Financiera presentó esta semana al menos... Dos, de, dos denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República y por fin ahora sí ya le bloquearon las cuentas del líder petrolero así como a sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán, esto es una segunda información de la prensa nacional. Aquí nos dice que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana cuenta con la cláusula 251 en la que se explicaba que puede, Pemex puede tener 12 trabajadores al servicio de Carlos Romero y que se les debe pagar salarios, prestaciones y además los viáticos, como si no fuera suficiente. Pero estos 12 trabajadores reciben eh, sueldo entre 160 y 180 mil pesos. Romero Dischamps tiene a su servicio 12 comisionados nacionales y no tiene que explicar ni qué hacen ni para qué los quiere. Pueden ser secretarios, pueden ser barunas, choferes, lo que sea. Esto lo explicó Juan Carlos Chávez González de la ANDTP. Ellos cobran alrededor, como les había dicho todo esto, mensualmente y sus salarios no son por el sindicato, sino son directamente por Pemex, y aquí dice que el patrón se obliga a pagar los salarios y prestaciones viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos, foráneos a 68 funcionarios del Comité Ejecutivo General, que incluye asesores sindicales y Consejo General de Vigilancia. Son cinco consejeros sindicales, 87 integrantes de las comisiones nacionales mixtas, que se señalan en este contrato que son 155 comisionados nacionales, así como 12 comisionados adscritos directamente a las órdenes del secretario general. Aquí tenemos una pancarta donde dice juicio político y cárcel a Carlos Romero Dischamps por traicionar a la patria. Todo esto frente al nacional petrolero. El mismo nos dijo que el patrón pagará salarios y prestaciones y los viáticos al tiempo completo ante los comités locales de capacitación y ante las comisiones mixtas locales. En Salamanca dicen que tienen a la mayoría de los familiares de Romero Dischamps 
trabajando en el sindicato. Los nombres son Álvaro Durán Limas, que ya lleva 56 años de antigüedad y 30 como comisionado. El caso de Guadalupe, que lleva 54 años de antigüedad y 30 de comisionada. También está Esther, que lleva poco más de 20 años de comisionada. Y está la sobrina de él mismo, que es esposa de un expresidente municipal de Salamanca, que se llama Ana Luisa Aguinaco Romero. De esto lo detalló Juan Carlos Chávez, mismo que presentó. Ese de Oscar Lozano, vocero nacional de Petromex, dijo tener información directa que hay de sobrinos de Romero Dischamps. Incluso en algún momento estuvieron los hijos, sus mismos hijos, que solamente fueron a cobrar a Salamanca, Nunca se les vio trabajando, nunca se les vio haciendo una actividad o registrar una actividad. Simplemente ellos iban a cobrar, a sacar ese dinero que no era de ellos. Pero pues aquí tenemos esta nota de Milenio donde también nos dice que contra Romero Discham se va a hacer el método Capón. De acuerdo con el SAT, el líder petrolero presentó ingresos menores a los que reflejaba su estilo de vida. Esto lo hace desde mucho tiempo atrás. El servicio del SAT abrió una investigación en torno a las declaraciones fiscales de este secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Fuentes del gobierno federal confirmaron que durante tantos años el PRIista presentó ingresos menores a lo que reflejaba su estilo de vida pues con los salarios brutos al frente del gremio por 44 mil pesos mensuales, pero pues obviamente él se compraba costosos relojes, yates de lujo, departamentos y residencias en zonas ex exclusivas así como automóviles de primera línea. No creo que con 44 mil pesos mensuales pudiera sostener este estilo de vida que él tenía. Pero todo parece indicar que Dischamps ya tenía alguna idea de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando. Recordemos que él estaba con Juan Collado cuando fue detenido, entonces a lo mejor estaban hablando de esto que aproximadamente ya estaban previniendo, que ya estaban planeando lo que iban a hacer. Entonces, ¿qué hace Dischamps? Pues se prepara desde antes, presenta él un amparo por cualquier denuncia que le vayan a hacer para que lo puedan aprender, pues el primero se ampara con tan solo 20 mil pesitos, o sea, no es ni la mitad de lo que él genera, de lo que él gana, no es yo creo que ni un cuarto de lo que él generaba, de lo que él recibía de su trabajo, de su puesto como comisionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Se presentó la denuncia, pero eso no evitó que le bloquearan sus cuentas, todas esas cuentas de cantidades extremadas se las bloquearon a él y a sus hijos, así que por ahí ya se hizo algo de justicia y las investigaciones se siguen haciendo, vamos a ir con esa nota para que se den una idea. Aquí nos dice que él paga 20 mil pesos de garantía, por lo cual gracias a eso conceden la suspensión definitiva a Romero de Champs y se protege contra cualquier posible orden de aprehensión. Esta es una nota que viene de vanguardia, pero está por milenio, pues un juez federal decidió conceder esta suspensión definitiva a Carlos Romero de Champs contra cualquier posible orden de aprehensión de la FGR, como les decía, yo creo que él ya estaba preparado por lo que iba a pasar, pues obviamente, si ya sabía lo que estaba haciendo, si ya se las olía, pues qué hizo, se preparó y preparó su amparo, pero pues AMLO ya había dicho que él iba a retirar cualquier privilegio de Dischamps y que él revisaría los contratos de Pemex. Esto lo comentó en una conferencia de prensa que se revisa el contrato colectivo de los trabajadores de petróleos mexicanos con el sindicato y él aseguró que los contratos laborales son sagrados, por lo que todo lo que por ley le corresponde a los trabajadores se tiene que respetar, todo lo que dice, todo lo que está escrito se tiene que respetar. Tras señalar que carece de información respecto a que Arturo Alcalde, padre de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde es el abogado de Carlos Romero, Dischamps, Líder de los trabajadores de Pemex, el Ejecutivo Federal reiteró que no se permitirán privilegios de ninguno en su gobierno y que se acabó ya la impunidad. López Obrador había dicho que él no se considera saberlo todo respecto a que la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no ha ejecutado la toma de nota del nuevo líder de los trabajadores petroleros, pero él dijo que él no tenía la información, aún así puso que no tiene por qué impedirse la toma de nota en todos los casos los tiene que hacer. Le voy a pedir que me informe porque hay un derecho, no es asunto ilegal. Hay libertad de asociación y libertad sindical. Esto lo puntualizó López Obrador. Y qué bueno que ya se están dando los resultados, que ya se están dando las investigaciones. ¿Por qué? 
porque ustedes me decían en los comentarios que no me desesperara, que son estrategias de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y si son estrategias, pues yo creo que ya es momento de tomar acción, yo creo que ya en unos días... Carlos Dischamps ya va a aparecer, ya va ahora sí a la cárcel, ¿por qué? Porque ya no tiene de otra, ahora sí ya le sacaron todos los resultados, todos sus trapos sucios que tenía por ahí y ya no le queda de ninguna, ni por más que se esconda, ahora sí ya no, ya es momento de tomar acción, ya es momento de que se ejecute lo que se tenga que hacer y yo confío en el señor presidente López Obrador para que de verdad, si es una estrategia, con esta información, con estos resultados, yo creo que ya es manera de tomar acción y que se haga la justicia que desde muchos, muchos exenios atrás hemos estado esperando. Y pues bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Denle like, suscríbanse al canal, coméntenme todo lo que ustedes opinen. Si tienen nuevos datos, me encantaría leerlos y verlos. Yo soy Carla Luna para El Defensor de la Verdad. Y recuerda que la verdad siempre, siempre nos hará libres.